Goedemiddag en baie welkom bij die jongste uitzending van Praag TV of die Praag YouTube kanaal. Het wordt ook op Twitter en Facebook en alles verspreid. En mijn vraag vandaag is die volgende. Is apartheid steeds springlevendig? Nou, dit is nogal een vreemde vraag, nie? Nie waar nie. Terloops, uh, as jy daarna voel, teken gerust in op die kanaal, dier uh, op die inteken knopje te druk, as ook dier op die um, klokkie te klik, dan krijg je kennisgevings van ons komende video uitsendings op hierdie kanaal. Nou as ek vraag, is apartheid steeds bring levendig, dan verwijs ek nie so seer na die stelsel nie, want ons wordt elke dag verseker dat apartheid door die verre verlede behoort, trouwens ek dink dit is nou bijna bijna Wel, sê die nationale partij afgesien het van die term, denk ek hulle het al in die 60er jare van die vorige eeuw daarvan afgesien, maar ons weet dat die eindseel bewind is aan, van 1994 af, met ander woorde, dit is nou al bijna 30 jaar dat uh, die groot oorwinning oor apartheid of oor die Afrikaanse regering van destijds plaasgevind het en die land is volledig Ges, sogenaamd getransformeer en verander en um, dus uh, het daar niks van die vorige tradities oorgeblei nie of dit is wat ons vertel word, maar um, as ek nou op Twitter bijvoorbeeld kyk dan kort kort dan verskyn die woord uh, apartheid onder die neiging vir die dag en soms is het selfs die hoofwoord van die verdeling van die dag op Twitter, met dan weer apartheid as term, en ek sê as handelsmerk, oorleef baie goed, en is trouwens springlevendig. Trouwens, daar was ook onlangs een vergadering uh, van een portefeuille komitee by die parlement vroeger van jaar, die parlement Kaapstad, waar daar ook geklaar is dat uh, apartheid steeds voordier, vooral sogenaamde ruimtelike apartheid. Nou dit laat my so'n bykie dink aan uh, die moerbyboom op ons sypaikie, want daar is een moerbyboom wat sommer uit so by die elektrische kas, daar is een groot elektrische kas op die sypaikie wat een paar huise van elektriciteit bedien, en op een dag het daar so in die middel van die elektrische kas so een moerbyboom so lood uitgestoot van een moerbuiboom. En so na een paar maanden, of miskien een jaar of wat toe, is daar die moerbuiboom hoer as die huise dak. En hy is eindelijk nie, dit is eindelijk nie een baie goeie plek vir hom om te groen nie, en daarom het die stadsraad of Johannesburg wat elektriciteitsafdeling, het hulle om op een stadium hier, Alle hele paar keer het hulle probeer om om dood te maak, hulle het om afgesaag, alles van hom verweider en so meer, maar die wortels bly en elke keer as een mens maar weer sien, dan stoor daar ewers een groen blaarkie uit in die voor, dan sit net een paar maanden en dan is het weer een reese boom. So apartheid is alweer soos daar die moer by boom, hy wil net nie sterf nie, hy wil net nie uh, uit ons gesigsveld verdwijn nie. Elke dag word daar nog steeds na apartheid verwijs, selfs by internationale bijeenkomste. En ek gaan nou vir jou video hier speel, wat vir my nogal heel interessant was, uh, van um, president Cyril Ramaphosa, wat by die enige gebouw, die president van China, meneer Xi Jinping, ontmoet het tijdens hierdie, sy staatsbesoek aan Zuid-Afrika, vir die BRICS beraad, wat thans in Johannesburg, of van deze week in Johannesburg, plaasgevind het, En, jy sal my nou nie geloof nie, maar die twee onderwerpen waar oor hulle gepraat het, tijdens hulle daar die kort gesprek, terwijl hulle so aanloop na die enige bouw toe, was die weer en apartheid. Met ander woorde, in Zuid-Afrika, is al eindelijk, dit is een baie Britse soort gewoonte ook, denk ek om oor die weer te praat, want ons weet allemaal die weer in Engeland is so slecht, dat mense praat elke dag oor die weer, en hoe dit vandag gaan wees, en of er dan een klein bykie sommig gaan, wees of nie, en of die mens gaan nat word, en wat ook al. Nou ja, hierdie soort weergesprekke, typies Engelse weergesprekke, krimmens in Zuid-Afrika ook, 
en Ramaphosa en Xi Jinping het ook weer weer gepraat en apartheid. En ek gaan sommer achterna spiekie kommentaar lever oor een spesifieke klip van hulle verwijs. Maar hierso is dus nou, as ek het aan die gang kan kry, dan gaan ek hier nou wees um, hoe die gesprek verloop het. So they then said, the women of South Africa are the rock and they were crying about them. So this is what it symbolizes. So we remember the women of South Africa. So we in Chinese, we have a saying that if you apply much work, then a rock can become a needle. Ah, there you are. Thank you. Now, yo, door it was it. I can see so sicker of a moody spirit for stone, but she. Xi Jinping daar aan Ramaphosa verklaar het nie, uh, want hy praat daar van, um, ja, is een mens hard werk, of harde werk toepas, en jy loop, dan word dit iets soos een naald. Nou, ek, ek verstaan nie mooi hierdie Confuciaanse spreek nie, maar ek denk jy iemand het baie hard gewerk om die klip daar te plaas nie, en dit is nie een groot kindswerk nie, uh, trouwens, uh, daar was een grapje of uh, meme wat die pente nie die rond is gedoen het uh, om te sê, ons het hierdie gemaakt en gee ons nog geld. Maar dit nou, daar gelaat, uh, ja, as uh, hierdie hele story omtrend die opmars na die Unie gebouw in 1956, was op zichzelf interessant, ons kan terloops wekie daarop ingaan. Um, voordat ons nou by een ruimtelike apartheid kom, Want daar is een Engelse tannie geweest wat dit alles georganiseerd het. Uh, ek wil nog op een stadium uh, ander video maak net oor Engelse tannies. En vooral Engelse tannies met bomme, partij van hulle het ook bomme gehad. Uh, hey, hierdie radikale Engelse tannies in Zuid-Afrika. Ek denk hulle is ook <laughs> vir baie dinge verantwoordelik. En uh, hulle word vandag vereer met klippe en ja, hulle van hulle het seker, wel, hulle het nie baie klippe gegooi nie, maar ek denk hulle het ander mense laat klippe gooi. Hulle was goeie propagandiste en terroriste, hulle het ook bomme geplant hier en daar en uh, kattebakke vol wapens rondgelei, gerei en hulle motorkies. Maar dis een onderwerp vir een ander dag, die Engelse tannies met die bomme en die AK-47 en so meer. Uh, behalve nou die een Engelse tannie, wat verantwoordelik was vir daar die sogenaamde, wat die, die dag wat ons nou elke jaar met vrouwdag vier, my vrou Helen Joseph, um, en sy het op daar die dag hierdie uh, sogenaamde betoging gelei, daar is sy daar in die middel met de klomp, uh, ek denk korante of pamflete of wat het ook al was, En trouwens, wat vir my merkwaardig is, baie van hierdie mense is nie eens in Zuid-Afrika geboren nie. 
sy is in Britannia gebore en sy het ook uh, tamelijk, en sy, sy het toe school gehou in Indië. Uh, so, ek denk al van was Fennel of iets van die aard. Uh, maar nu eens van, want sy is toe met een uh, Joodse man in Durban getrouwd, toe sy hierheen gekom het. Uh, maar sy het eers in Indië school gehou en toe was sy terug aan Engeland toe, maar toe haak sy vast in Durban en van daar af het sy nou by die sogenaamde anti-apartheid strijd van destijds van die 50er jare, wat eindelijk maar geluist dier die communistische partij en sy was een uitgesproke communist ook. Um, het sy uh, allerlei bedrijwegere uitgevoer en die oude regering probeer ondermijn en, en so meer. Sy, ja, is nog een uh, Een tweede foto van haar, wat ek opgespoor het, sommer net interessant, sy het sal wel, dit was in 1941, sy het nou nog in Durban, kort na haar huwelik, met uh, meneer Joseph ge, gewoon het, daar in Durban, maar alles later gesky, ek denk so in die middel 40er jare, wanneer ook al is hulle gesky, en vandag natuurlijk is die ouwe jy gestrijd om hospitaal in Johannesburg, is na haar vernoem, um, ek is nou net verkeerde, uh, ja, prentje daar, um, ja, sy word vandag vereer, uh, hierdie Engelse Tani, uh, Ellen Joseph, en trouwens, sy word selfs globaal vereer, want uh, van jaar vroeger, van jaar, ek denk in april, iwers, ek denk dit amper is al verjaardag of so, het Google, Haar, op haar verjaardag vereer met een sogenaamde Google Doodle. Dus uh, nie net is daar een klip by die enige gebou op die grond nie, maar selfs Google is baie bewus van mevrouw Helen Joseph uh, en die rol wat sy nou gespeel het in die sogenaamde strijd tegen apartheid. Maar ja, soos ek nou Die hele thema van hierdie gesprek is juist dat apartheid beslis nie dood is nie. Apartheid is springlevendig. En ek gaan sommer nou dadelijk hierdie aanhaling op die skerm plaas uh, van hierdie portefeelie komitee. Hier is iemand wat de bijdrage gelever het uh, in die parlement en gesê, de, ja, apartheid, ruimtelike apartheid is nog steeds met ons. Daar, daar is nog steeds verskillende rassegroepe, etniese groepe, wat in die klaar is in Zuid-Afrika woon. En hy het die volgende gesê, As black people move into urban spaces, white people migrate into other suburban areas and form newly developed areas. If black people follow them, they keep moving. As they move, Their former areas, now occupied by a majority of black people, degenerate. Let them write the word, degenerate. In those areas, levels of crime rise and dilapidation of buildings occurs. How was the department dealing with that? He said that that was not just a South African issue, but the United States of America had faced the same challenge of gentrification. What measures was the department taking to address that as gentrification affected a united, integrated society? Nou ja, ons kan sien, die is een geweldige frustratie, en as mens nou kyk na, um, byvoorbeel die middenstad van Johannesburg, middenstad van Pretoria, middenstad van Durban, ek denk van die vier groot stede, die enigste ene waar die middenstad nog so bykie gangbaar, sê mens het kon noem, is, is in Kaapstad. Uh, maar in die ander drie groot, in die ander drie uit die vier groot stede, denk ek nie enig, en nie eens meer die regering wil uh, hulle ambtenare in die middenstad huisvest nie. Daar is een klomp gebouwe wat in die departement van openbare werke behoort het. Hulle staan allemaal neeg, hulle is vervallen, want geweldige verval ingetree. En dit is omtrent 100% zwaard. Daar, daar is nie meer blankes, of selfs indiers wat daar woon nie. Um, dus, dit lyk amper asof 
ruimtelike apartheid, soos dit genoem word, iets is wat natuurlijk gebeur, wat amper vanzelf gebeur is, is daar die moer by boom nie, en mens kan het net nie uh, doodkry nie. En daar is natuurlijk een ander klomp mythes aan gaande apartheid, daar is soveel, dit word vir soveel dinge geplameer, by vooral die ongelijkheid in die land, maar seer die ANC met sy hele linkse, sy hele arsenaal van linkse ideologie, communistische ideologie, selfs marxisme, hulle noem mekaar kamerade, hulle was allemaal in die oude Sovjet, in die oude Oost-Duitsland, um, hulle het Karl Marx en Engels uh, denke heel te mal verinnerlik, um, ingeadem, en op een manier wil hulle dit nog steeds in Zuid-Afrika toepas. Maar dis nie tenstande het gelijk, ongelijkheid in die land toegeneem, sê dit 1994, Dus weet ek nie, heel te mal of apartheid vir ongelijkheid geblameer kan word nie. Maar dit kan ons ook, miskien, be, op een ander stadium bespreek. Die interessante vraag is, waar kom apartheid vandaan? Of, ja, dat, dat, ek gaan nie probeer om apartheid hier te definieer nie. Ek denk, daar is verskillende internationale definities daarvan, en, en die V1 het ook sy eie definitie, wat, wat so half gegrond is op die volksmoordkonvensie, so dat indien jy nou volksmoord probeer pleeg, dan is jy eindelijk bezig om apartheid toe te pas. Ek denk, dit is een baie omstrede so definitie, alhoewel dit nou blijkbaar gekanoniseer is dier die Verenigde Nazies, Maar as ons nou praat van die, wie is die vader van apartheid, dan um, sal die meeste mense seker antwoord, dat het hierdie man sy wees. Hendrik Verwoerd, en hier is a, ek, a, ja, uitgave van die Time, die Amerikaanse Time tijdskrift, duur uit, denk 1966 of 65, kort voor sy dood, waarach staan South Africa, the delusions of apartheid, Prime Minister Hendrik Verwoerd. En vandag, terwijl hy in sy eie tyd heel geliefd was, Verwoerd, um, vandag, uh, selfs onder leren van die oppositie, toe hy vreed in die parlement vermoor is, dier Tzafendas, het selfs die Engelse korante, en die liberale korante, soos die destijdse rande, die meil het hulle allemaal het, lovende doodsberichte oor hom geskryf en allemaal het sy um, ja, vrede moord betreer. Maar as een mens, terwyl hy vandag natuurlijk vergeis word as, uh, ja, hy word amper in die selfde asem as Adolf Hitler genoem. Maar as mens praat van wie die, die uiteindelike gedachte onderliggend aan apartheid, of soos die nationale partij, die destijds genoem het, afsonderlijke ontwikkeling, trouwens hulle het, soos wat die term apartheid meer en meer gestigmatiseer geraak het, het hulle ander termen gebruik, afsonderlijke ontwikkeling, en selfs in tyd van Piet Kurenhoff in 70er jare, het hulle gepraat van plurale democratie, en daar was ek een grapies, dat uh, swart mense uh, binnenkort plurale geno- genoem sy word, want daar was nou plurale democratie vir die plurale, maar goed, dit was een grapje uit daar die tyd. Um, feit is, ja, dat die nationale partij uh, nie aan, hulle het eindelijk afstand gedoen van die term apartheid, maar dis nie ten stande het dit uh, internationale woord geraak, en ek denk amper uit Afrikaans en Nederlands en die soort van Westgermaanse dialecte wat in die laar lande gepraat is of daar vandaan afkomstig is soos Afrikaans, is dit omtrend die enigste woord wat werkelijk um, internationale woord geword het. Maar my sinds was hierdie persoon die werkelijke vader van apartheid en diegene van u wat om herken sal sien, dis meneer Woodrow Wilson, die voormalige president van Amerika, wat 
so rondom die Eerste Wereldoorlog, einde van die Eerste Wereldoorlog, president van Amerika was, en hy het toe die bepaalde, hy het sy 14 punte gestel, wat die einde van die Eerste Wereldoorlog veroorzaak, uh, teweeg gebring het, in die sogenaamde Versailles verdrag, maar hy was een groot voorstander van selfbeskikking, Hier is een aanhaling van hom. Baie beroemde aanhaling waar hy gesê het, Self-determination is not a mere phrase. It is an imperative principle of action which statesmen will henceforth ignore at their peril. En uiteindelik is dit die centrale idee, denk ek, van die hele denkrichting, om het so te noem, wat onder Afrikaners post gevat het, in die 20ste eeuw, en wat hulle hier probeer toepas het, uh, met mindere of meerdere mate van sukses, um, hulle was nie bezig om volksmeer te pleeg nie, trouwens, ek dink, Afrikaners in Zuid-Afrika was nog altyd eindelijk aan die ontvangkant van volksmeer, hulle het op niemand anders teen niemand anders gepleeg nie. En iemand het my daarop gewys, ek het ook ietsie getweet hier oor na die dag, en iemand het my ook daarop gewys, dat die Britte eindelijk en dis waar, ooral in Afrika ook syke stelsels van locaties gehad het, waar hulle, um, ja, uh, mense van Afrika afkomst, om hulle so te noem, in locaties gevestig het, so bykie weg van waar die um, blankes gewoon het. Nou, maar wat selfbeskikking betref, is dit ook een gedachte wat nog steeds springlewendig is, en na die val van die Berlijnse mier, het die klomp volkere in Oost-Europa daar, daarop aangedring dat hulle um, onafhankelijk raak van die Sovjet-Unie, en so doen het Pole en Tsjechië, en Tsjechië het uit, Tsjechoslowakije het uit een geval in Tsjechië en Slowakije, en had die hele, ja, die, die Oostsee lande, Letland, Litouwe, Estland, klein landkies, klein bevolkings daar in uh, Noord-Europa, hulle het allemaal onafhankelijk geword, vir die eerste keer in de Kades en in sommige gevallen in Eeuwe. Trouwens, die, die Tsjeche Hulle was omtrent in 400 jaar nooit onafhankelijk nie. Hulle het nooit selfskikking ge- gekry in 400 jaar nie, maar hulle het gekry na 1989. Dus, as ons so daarna kyk, het apartheid eindelijk of dan selfbeskikking, soos hoe Drouw Wilson dit genoem het, en verwoord natuurlijk self, het uh, een hele opbloei beleef aan die, aan die vroege 90er jare. En, um, daar was iemand wat... Um, ook een Afrikaanse denker, journalist, wat uh, so tien jaar gelede of so, meen ek, um, oorlede is, ZB de Toei, hy, hy het een rapport geskryf, onder andere, en hy het ook gewys op Kosovo, als een geval, waar NAVO, soortgelijk aan wat hulle thans bezig is om te doen in Oekraïne, het hulle eindelijk een oorlog tegen Servië gevoer, om te sorg dat Kosovo onafhankelijk word. Um, en dat apartheid dus op Kosovo toegepas word. Nou die van u wat nie veel weet van Kosovo af nie, ek gooi sommer gauw gauw ietsie oor Kosovo hier op die skerm. Dit is amtelik hier op die blik van Kosovo. En dit is kennelijke politieke omstreden entiteit op die Balkan Skierailand, Skierailand wat omself op 17 februari 2008 eensijdig onafhankelijk verklaar het van Servië. Eensijdig, nee, net soos destijds meer eens met een Rhodesië. Hy het ook gesê, Rhodesië word nou onafhankelijk en niemand anders wil het erken nie, nie eens Britan- Britannia wil het erken nie, maar uh, Kosovo word dan, soos het hier staan, door 97 lande erken. En dis voor en bestuur in die VN missie Unmiek, 
Die jury is Kosovo autonome provincie van Servië en sy onafhankelijkheid wordt nog niet heeltemal door die internationale gemeenschap erken nie, maar wel door 97 lande. Dus, daar is nog een geval waar selfbeskikking volgens meer Woodrow uh, Wilson's beginsel, volgens die apartheids beginsel, die afzonderlijke ontwikkeling, is beginsel uh, NAVO het vliegtuig gestuur om Servië uit die lucht te bombardeer so dat Kosovo um, onafhankelijk mag word en selfbeskikking kan verkry. Nou, as we so kyk na die afgelopen 100 jaar of meer, dan sien ons dat het eindelijk een strijd was tussen nationalisme en internationalisme. Of mens kan het ook kosmopolitisme noem, of dan ook communisme. Um, dat is Ja, ek het toe so'n wiki, <laughs> dat ek wou die aanhaling kry in Karl Marx en Engelse communiste manifest, waar hulle praat van... Um, ja, uh, wat hulle praat van um, dat die werkers oor geen vaderland beskik nie. En dit is, dit verskyn daar in Afrikaans, in hulle manifest. Um, jy kan het self gaan oplees, jy kan net eenvoudig soek vir communiste manifest in Afrikaans, uh, en daar is een um, weergamer daarvan, wat blijkbaar uit 1938 kom, die, die kom in Marx en Engelse manifest is in 1938, dier werkerspartij in Zuid-Afrika, in Afrikaans vertaal, en het staan, die is daar by Marxist.org op die internet. Dus communisme het nog altijd die uitgangspunt gehad, dat nationale state behoort te verdwijn. Sogenaamde volkstate, nationale state um, behoort te verdwijn. Ek, kan, ek het nou trouwens hierdie aanhaling u gevind. Op die stelsel, ek sê dit sommige gauw hier op die skerm, dit lys is volg, dit is nou Marks en Engels aan die woord, Dit word verder die communiste verweid dat hulle die vaderland die nationaliteit wil afskaf. Die arbeiders het geen vaderland nie, en mens kan nie van hulle afneem wat hulle nie het nie. Daar die proletariaat in die eerste plek die politieke heerskapie moet verover, hulle self tot nationale klas moet verhef, selfs as een nasie moet optree, is dit self nog nationaal of skoon volstrek nie in die bourgeois sin van die woord nie. Nationale afzondering en teenstrijdigheid onder volke onderling verdwijn reeds meer en meer met die ontwikkeling van die bourgeoisie van handelsvrijheid, die wereldmark gelijkvormigheid van industriële productie en die daarby behoorende levenstoestande en dit kom dan uit die communiste manifest van 1848, soos vertaal in Afrikaans in 1938. Um, nou, die, alles wat ons in die 20ste eeuw beleef het, vooral in die vroege 20ste eeuw, die, vooral die Tweede Wereldoorlog, het gegaan, in die aanloop daarop, toe het gegaan oor die strijd tussen internationalisme en nationalisme, die voorstanders van een soort van een apartheid, afzonderlijke ontwikkeling, selfbeskikking van volkere, volkstaten, nationale staten, en aan die andere kant, globaliste, internationaliste, communiste, wat zou het toesien dat die nazistaat, en die volkstaat, of volkstaat, dan soos ons het ook in Afrikaans kan noem, volledig moet verdwijn. En ons sien, wel, as ons die Franse spreekwoord wat sê, plus sa change, plus sa reste la même chose. Hoe meer dinge verander, hoe meer bly hulle die selfde. En tans, sien ons weer die selfde ding 
wat aan die gebeur is, want aan die een kant is daar mense wat wil hee dat daar totale vrije beweging van mense moet wees uh, recht dier die wereld um, en dat grense afgeskaf moet word uh, en aan die ander kant is daar partijen vooral in Europa uh, die sogenaamde populistische partijen of een land soos um, Hongarije wat immigratie na, en vooral onwetige immigratie na hulle lande wil beperk en hulle grense wil verdedig, wil beskerm. In Amerika het ons hele conflict tussen die republikeine en die demokrate uh, terloopse ja, diegene van u wat die afgelope dag of twee gekyk het na die gesprek tussen meneer Tucker Carlson en meneer Donald Trump so opgemerk het dat meneer Trump iets soos 260 miljoen, wel, dat da 260 miljoen mense na daar die video op Twitter gekyk, wat eindelijk merkwaardig is gegewe die wijze waarop Trump al dier die media wereldwijd vergeis is en belachelijk gemaakt is. Um, maar ook in Amerika, ja, en, en, en Tucker Carlson vraag die vir Trump, wat beskou hy as sy belangrijkste um, prestatie tijdens sy presidentskap? En die ding wat hy eerste genoem het was die muur wat hy gebouw het. Hy het iets soos uh, 500 mijl, denk ek, sy, sy muur al gebouw tussen um, Amerika, die syde van Amerika, waarschijnlijk Texas, of nie meer, en uh, Mexico. Met alle woorde, om die grense van Amerika te beskerm, teen onwettige immigrante, geniet my om die hoogste prioriteit, en ek denk, dat baie mense in die Republikeinse partij, wat waarschijnlijk diezelfde daar oor voel, tesame met die Europese populistische sogenaamde partijen, jou PVV in Nederland, die uh, nationale, uh, ja, wat noem my mense, die Rassemblement Nationaal, die nationale vergadering, of nationale, ek het nie een mooie uh, Afrikaanse term daarvoor nie, maar die nationale bijeenkomst um, van die, van mevrou Marine Le Pen, um, as ook natuurlijk die ander partij van meneer Erik Zemmour, wat, wat sê alle immigrante, allemaal wat nie Frans is nie, wat nie um, bereikt is om hulle jyself heel te mal te verfrans nie, hulle moet pad gee, hulle moet terug gaan Afrika toe, of Midden Oeste toe, of waar hulle ook al vandaan kom. Dis het ons weer in hierdie selfde soort uh, strijd, wat gewoed het in die eerste helft van die 20ste eeuw, woed nog steeds die tussen nationalisme, internationalisme en die term apartheid word al hoe meer gebruik as een soort van een manier, as een soort van een negatieve term, term om die versuchting na selfbeskikking of die behoud van die eie uh, grondgebied, eie nationaliteit om dit te uh, te vergeis of te stigmatiseer. En dis, um, praat, nou, dis daar gepraat van globale apartheid. Die begrip apartheid het nou globaal geraak. Ons, ek het eeuwers so definitie gekry, wel, kom ons kyk nou, ja, hier is nou die mense wat al wat wat het nou al gebruik het, maar ek dink daar is een ander, goed, ja, hierso is die definitie daarvan. Hulle sê, global apartheid is a term used to describe how global north countries are engaged in a pro- project of racialization, segregation, political intervention, mobility controls, capitalist plunder and labor exploitation affecting people from the global south. Nou, ons weet, hierdie, ek dink, uh, Missy Zuma, Dlamini Zuma, sy het ook al hierdie term gebruik, die Global South, of die globale syde. Dit is nou die nieuwe woord vir die derde wereld, so ek sê. Um, 
En dan gaan we voort en sê, proponents of the concept argue that a close examination of the global system reveals it to be a kind of apartheid writ large with striking resemblance to the system of racial segregation in South Africa from 1948 to 1994, but based on borders and national sovereignty. Um, ja, wie so kon denk, um, to apartheid nou afgeskaf is, of, as het ware moors dood verklaar is, dat dit zou so voortleef als een globale begrip, als iets wat eindelijk bezig is om een geweldige internationale twistpunt te definiëren. En dit sluit aan bij mijn idee dat apartheid eindelijk een soort handelsmerk is, wat verschillende mensen nou gebruik, zonder om nou eindelijk tantieme daarop te betalen. En die mensen van die academici en schrijvers wat het nou al gebruik het, die term en begrip globale apartheid, ek het dit net nou hier vertoon, ek bring het net weer terug, het sê, hulle sê, the concept of global apartheid has been developed by many researchers, including Titus Alexander, Bruno Amoroso, Patrick Bond, en dan gaan hulle sê aan met nog een klomp name, and many others. Um, en ek het so paar van hierdie ouwens bykie opgekyk en interessant genoeg, wel, daar is twee mense wat taamlik betrokken is by hierdie soort, um, ja, bevordering van die begrip globale apartheid, als het teenwig vir selfbeskikking en die traditionele soort nasiestaat in die wereld, en Een van hulle is een vrou, sy het blijkbaar aan die Duke Universiteit in Amerika gestudeer, of ja, klasse gee, haar naam is Catherine Besteman, en ek dacht nou, sy is daar veilig in Amerika, maar ek sien nie so, toe kry ek een, een foto van haar, um, en sy het een boek geskryf, iets oor Militarized Global Apartheid, en sy het al besoeken gebring aan die Universiteit van Stellenbosch en lyk my klasse daar aangebied in Watukal. So, hier is een soort van een wisselwerking tussen ons universiteite en die globale apartheid mense en as het ware in Zuid-Afrika nou uh, bezig om weer eens een soort van uh, een brandpunt van apartheid of denke oor apartheid te raak. In hierdie geval nou nie selfbeskikkende apartheid nie, maar die uh, gestigmatiseerde gedachte van globale apartheid en die hierdie meneer Patrick Bond ek, ek het ook so afgegoogel wie hy nou precies is blijkbaar kom hy van Noord-Ierland af um, nou wat sal ja, jy weet iemand in Noord-Ierland wat, wat sy eie stel probleem he, uit haar aard het wat sal hy om nou bemoei met apartheid en globale apartheid, maar hy is blijkbaar een van die leidende figure in hierdie soort beweging, en raai waar bevind hy om? Hier is meneer Patrick Bond, hy bevind hom aan die voormalige Randse Afrikaanse Universiteit, waar hy een of ander docent post of professoraat, wat het ook al is, beklee, en uh, ja, hy ons belastingbetaler, uh, ons studenten, hulle betaal om een salaris om sy idees oor globale apartheid te propageer. Dit is nou meneer Patrick Bond. Dus, sien ons dat um, ja, apartheid <laughs> daar, daar is nog een groot toekomst vir hierdie woord apartheid en die begrip apartheid en die handelsmerk apartheid trouwens, mens kan op die internet gaan kyk die die, die uh, domein naam apartheid.com is te koop, maar hy kost 35.000 dollar weer, nou, dit is een waardevolle uh, domein naam, daar die apartheid.com en, soos ek sê, ek al genoem het, elke dag of twee dan is apartheid een van die hoofdtrefwoorde op 
Twitter. Dus apartheid leef voort. Apartheid is nog steeds een draar van denken oor state, oor politiek en alles wat daarmee samhang. Um, dit bring my nou ja, verder by een ander gedachte wat al by my opgekom het. En dit is dat Europa als het ware, zonder dat hulle dit eindelijk self besef, is hulle bezig om die ervarings van die nationale partij in Zuid-Afrika te herhaal. Want hulle, hulle is bezig om precies diezelfde soort beleid te implementeren rondom instromingsbeheer, immigratie, onwettige immigratie, en hulle wil dit, hulle wil dit belemmer of teenwerk dier ontwikkeling, afzonderlijke ontwikkeling, in Afrika uh, van stapel te stuur, of, of te stimuleren. hulle wil Noord-Afrika, hulle, hulle is bezig om geweldige subsidies vry te stel, te bewillig, so dat lande in Afrika en vooral in Noord-Afrika self sal ontwikkel, net soos die ou thuislande vir ons stel was om self te ontwikkel, eie soortige ontwikkeling, alles, al hierdie ou terme wat ons gehad het, onder apartheid, ek denk is terug, bezig om terug te kom in Europa, of kan daar toegepas word, en hulle wil, hulle wil nie hee, uh, daar moet verder een immigratie na hulle lande toe plaas vind nie, selfs nie eens die liberale en die linkse partijen wil toesien dat daar verdere ongebreidelde um, immigratie na hulle toe plaas vind nie. Nou mens wonder hoe kom, want allemaal was so verskrikkelijk um, ja, hulle, hulle, hulle was eenvoudig met afgereise vervol dier uh, apartheid en gedachte dat mensens uh, bewegingsvrijheid aan bande geleer word dier passe in onsike goed of paspoorte in die geval van die Europeers en diegene van u wat al um, in Europa na Europa gereis het weet u hoe moeilik het is om een visum te kry <laughs> dit is een hele bureaukratische proces en dit nou uiteraard is natuurlijk een vorm van Apartheid, daar is nie vrye beweging van mense, soos wat die globale, die mense wat globale, die kosmopolite of die internationaliste, die globaliste, hulle wil hee, daar moet vrye beweging van mense recht oor die planeet plaas vind. Maar die Europeers, die Europese regerings, hulle verkies apartheid, hulle verkies euro apartheid. En trouwens die Franse regering, Hulle het, hulle het my sy eiland Nieuw-Kaledonie. En so ver ek verstaan het hulle daar een soort van een baie klassieke soort apartheid, sê maar van die 50er jare of so in Zuid-Afrika toegepast, die eenvoudig nie die land in twee te verteel met die blankes aan die ene kant en die, die uh, ek weet nie wat maar die, die uh, inheemse mense aan die ander kant, maar hulle het nie, hulle het, hulle het nie skuldig daar oor gevoel of om verskoning daar oor gevra nie, hulle het dit nou maar net gedoen, maar om, om a, as een leidraad waarom die gedachte van apartheid en uh, grensbeheer en meer bezig is om veld te ween in Europa, uh, gaan ek poog om hier een klein video van een paar weke gelede te speel wat toon hoe onliste nou in Frankrijk dier immigrante gepleeg word. As ek dit aan die gang kan kry, hier kom Des tirs de mortier qui résonnent dans la nuit. À Nanterre depuis trois jours, les soirées se suivent et se ressemblent. Mais hier, la tension est montée d'un cran. Face aux policiers, des émeutiers qui brûlent du mobilier urbain et des voitures. Scène de chaos en pleine ville. À une quinzaine de kilomètres de là, à Aubervilliers, 
le site de la future piscine olympique pour les JO de 2024 est incendié. Le dépôt de bus RATP lui aussi est en proie aux flammes. Ne reste ce matin que quelques carcasses. Là, c'est super chaud. Au nord-est à Sevran, un gigantesque incendie ravage ce magasin d'une grande enseigne discount. Le feu, mais aussi les pillages. Rue de Rivoli à Paris, des émeutiers se servent dans le magasin de vêtements Zara. 500 mètres plus loin, même chose, dans le magasin de chaussures Nike. Des scènes de violence qui se répète au même moment dans toute la France. Dans le nord à Roubaix, un mur s'effondre. À Nantes, des émeutiers défoncent un supermarché avec une voiture de sport. À Lyon, c'est un commissariat qui est pris pour cible. Bilan de la nuit, 1900 feux de véhicules, 500 bâtiments touchés par les flammes, 3880 incendies sur la voie publique. 875 personnes ont été interpellées, 249 policiers et gendarmes blessés. Une nuit d'émeute, malgré les moyens déployés par le ministère de l'Intérieur. Hulle is nie lis vir onluste nie, hulle is nie inlis vir misdaad en alles wat daarmee saamhang nie. En daar is natuurlijk een hele debat oor wie pleeg precies nou hierdie onluste, maar hulle is allemaal immigrante, baie van hulle is jong ook later in hierdie video, ek sal nou nie uh, die hele ding hier speel nie, maar uh, word uh, die Franse president, Emmanuel Macron, hy sê self, hulle is baie jong, hulle is gemiddeld om 17 jaar uit. So baie van die soort, um, gebeure onluste en so meer wat ons in Zuid-Afrika beleef het, dit gebeur nou globaal. So, as mense sê, onluste in Zuid-Afrika in die verlede is die apartheid veroorzaak, dan veroorzaak globale apartheid, nou onluste oor die hele aardbol of dan oorl in die westerse wereld. Maar hierdie geloof, die kosmopolite internationaliste communiste, hulle wil toesien, hulle, hulle wil, ja, hulle sien die verdwijning van die volkstaten, nationale staten, en ek het so hele klomp jaar gel, jare gelede, het ek iets geskryf of gesê, denk het so of uh, praatje gelever oor een boek, dier Michael Hart en Antonio Negri met die titel Empire. Maar hulle het een ander boek ook geskryf, Multitude, War in Democracy in the Age of Empire. En Empire is eindelijk vir hulle een baie positieve idee, want Empire, die, die rijk, recht oor die aarde, een soort van een nieuwe postmoderne soort rijk, gaan veroorzaak dat nationale staten verdwijn en alle verskille tussen mense gaan opgelost word, allemaal gaan assimileer en daar gaan net, hulle praat van multitude, daar gaan net in groot menigte van mense wees wat vrijelijk oor grense stroom en uh, in een soort staatlijke chaos gaan uh, terechtkom. Maar ek denk dat is heel wat teenkanting dat teen uit haar aard. En as ons nou praat van die apartheid handelsmerk, hy is ook dier die bekende internationale organisatie en die regeringsorganisatie Amnesty International aangewend teen Israel. Israel word al een hele klompie jare beskuldig van apartheid en hier so is nou uh, Amnesty International se webblad waar hulle sê Israel's apartheid against Palestinians en hulle het nou hele verslag daar oor gedoen, daar is ook een video, jy kan het self gaan kyk, ek sal van hierdie skakels uh, onder aan die, in die kommentaar van hierdie video plaas, dan kan jy nou nog verder na die, van die videos gaan kyk um, en self besluit wat of ja, het mag dan vir jy interessant wees om te kyk na waar daar gesê word en die soort parallelle wat daar getree word is in Zuid-Afrika en Israel, dit is nou Zuid-Afrika in die verlede en Israel 
en daar word ook die vraag gevra, is Israel committing the crime of apartheid? Want apartheid, soos ons weet, is tot een misdaad ten die mensdom verklaar, dier lande by die veen wat allemaal massa moorde en volksmoorde gepleeg het, die meeste van hulle, terwyl in Zuid-Afrika, behalwe nou dier die Britte in 1900, is daar nie een volksmoord gepleeg nie, as ons nou plaasmoorde, die eindige plaasmoorde miskien by te rekening laat. Um, maar ja, daar die lande het besluit, uh, apartheid is uh, misdaad tegen die mensdom, en dit word nou ook dier die Roomse statuut en alles um, ja, geluis as een van die uh, misdade tegen die mensdom. Israel in, in wat Israel tans bezig is om te pleeg. In Zuid-Afrika het ons natuurlijk ook een vorm van tans, een vorm van geprivatiseerde apartheid, en in, in baie lede van die soort elite uh, neem vrijelijk daaraan deel, uh, daar is ook mire, baie mire gebouw, uh, ontzet, meer mire as wat Trump gebouw het, baie langer ook, uh, waar woonbeerte afgegrens word, uh, verskans word, teen misdaad. Um, dis, in ons eie land leef hierdie soort scheiding of sonderlijkheid, die strewe daarna, dit, dit leef sterk voort. Hoekom is apartheid as term so gewild in die wereld? Ek sê sê, dit het iets te maken met die kracht van die, ek noem het die kracht van die negatieve. En daar was so'n kulturele marxist in Duitsland, Theodor Adorno, wat so'n boek geskryf het, negatieve dialektiek, hy het so'n bykie daarvan gepraat, die negatieve, dat het eindelijk sterker is, as die positieve. En daar was ook een Franse skryver, in die vroege, in die eerste helfte van die 20ste eeuw, baie alweregse soort ou, George Bataille wat gepraat het van oortreding, en woorde wat gelare is met betekenis, wat, wat eindelijk iets uitdruk, wat skandalig is, of skokkend, hulle verkry achterna een verskrikkelijke kracht, dit is amper soos die k-woord, as jy die k-woord sê, dan gebeur daar iets verskrikkeliks, jy kan tronk toegestuur word daarvoor, dit is, jy, jy kan sê, ek gaan jou doodmaak, Julius Malema kan het sing, 100.000 mense kan sing, kiele boer, maar dis niks, uh, as jy een van die toverwoorde sê, dan, dan gaan jy tronk toe, uh, en, ek dink apartheid, is deelachtig, aan so, aan toverkracht, aan daar die soort, dit, dit is, dit is een baie gelade soort woord, dit is dier die VN gekanoniseer as het ware, as het ware. en daarom het dit so, oefen dit so sterk aantrekkingskracht op mense uit, en op organisaties, soos uh, Amnesty International, en allemaal wil dit gebruik, mense gebruik dit op Twitter aan mekaar, dit is een woord wat, uh, wat iets uitdruk, wat vir ons, uh, wat iets definieer van hierdie strijd, hierdie groot um, frontlinie as het ware, die front, uh, tussen die uh, nationaliste en die internationaliste die um, of dan die voorstanders van selfskikking en die kosmopolite mense wat wil sien dat daar een blote menigte van die wereldbevolking net eenvoudig oor grense en lande en provincies en wat ek al stroom en ek so, maar ek so sê dat uh, op een manier het Afrikaners hierdie term en hierdie begrip geskept, dit was nie een nieuwe begrip nie, soos ek gesê het, uh, Woodrow Wilson het eerste baie sterk aangedring op selfbeskikking en dit het een van die slagspreke van die 20ste eeuw geword, maar ons is in een mate verantwoordelik vir hierdie gewaltheid van die term apartheid en sy geladenheid, uh, wel ons het nie geladenheid soosier geskep nie, maar het is vir ons en in, sal ons sê, in teenstrijdig met ons of in oppositie tot ons uh, geskep 
en daarom het het zwaar deel van ons cultuur geworden op een manier en ook deel van ons intellectuele debat, arsenaal en dit is natuurlijk een soort gevaarlijke begrip ook, maar soos, ja, ek denk dit is een beetje soos Nietzsche ook van praat, van gevaarlijke denken, jy mag nie vreselijk iets daarover sê nie, behalwe as dit, as jy ook deelneem aan die soort stigmatiseringsproces, wat, uh, wat voor apartheid nou dikwels dier die globaliste gebruik word, maar as jy, as jy bykie ontleering daarop toepas, dit is ook een gevaarlijke ding om te doen, um, maar ek denk, soos Nietzsche ook vir ons verduidelik, is alle denken, alle werkelijke denken, alle soort vernieuwende denken, vindringende denken, is altijd gevaarlik. En ek sou pleidooi wel lever, dat ons moet deelneem in hierdie globale gesprek oor apartheid, oor globale apartheid, en dat ons, ons het sêke die recht om daar aan, aan die debat deel te neem, want dit is toch Afrikaanse woord, en dit kom van Zuid-Afrika af, is een bykie soos, ja, het span limoene, wat op een stadium geboykot is, op die springmok rugby span, vir wie hulle glas op die rugby velde gestrooi het, so dat hulle nie daar mag speel nie, dis ons boord deel te neem, aan die gesprek, en, en apartheid gaan nog lang met ons wees, as een begrip, as een term, as een slagspreek, as een soort, retorische wapen in hierdie semantische oorlog wat wereldwijd woed rondom etniciteit en selfskikking en state en identiteit alles wat daarmee samma dankie as jy tot hier gekyk het ek hoop hier het interessant gevind en my nie vergeet om in te teken nie ja en dan gaan ons volgende keer nog een paar ander interessante onderwerpe, ander uur, en daar die Engelse tannies, ja, ek, ek het al baie oor hulle gelees, ons al oor hulle gesels op die stadium, maar ons verstaan al klaar so'n bykie waar die Engelse tannies ook vandaan kom, want hulle was ook uh, meestal maar globaliste, communiste, kosmopolite, en sovoorts. Tot ziens, tot volgende keer.